ஹலோ எவ்ரிவான் லாஸ்ட் வீடியோவில் குவாண்டா நம்பர்ஸை பற்றி பார்த்தோம் எனர்ஜி லெவல்ஸ் சப் லெவல்ஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் இது எல்லாத்தை பற்றி பார்த்தோம் இந்த ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா எஸ்பிடிஎஃப் இதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது சில ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இருக்குது அதுதான் இந்த பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபல் அஃப்வோ ப்ரின்ஸிபல் அதுக்கப்புறம் இந்த அன்ஸ் ரூல் எல்லாமே ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த மூணு ரூல்ஸ் அதாவது இந்த மூணு ப்ரின்ஸிபல்ஸை பற்றி க்ளியராக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்தோடனே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கிளாஸ்மேட்ஸோட முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் தமிழ் அந்த மோர் சேனல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் ஓகே ஃபைன் இப்போ பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபலை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி குவான்ட்டா நம்பர்ஸ் வந்து மொத்தம் ஃபோர் டைப்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை அப்படியே நாங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரின்ஸிபலுக்கு வந்தோன்னா ஒரு ஆட்டமில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் குவான்ட்டா நம்பர்ஸ் இருக்காது அதாவது குவான்ட்டா நம்பர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு வேலை ஃபஸ்ட்டு மூணு குவான்ட்டா நம்பர் வந்து சேமாக இருந்தாலும் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பின் குவான்ட்டா நம்பர் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபலோட ஐடியா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா கேஷுவல் எடுத்துப்போம் அதாவது ஃபஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லையா என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லும் போது எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா ஏன்னா அந்த நோட்டேஷன் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் இதில் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சப்ஷிட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ ஸோ அப்படின்னா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ எம் குவான்டா நம்பருக்கு வந்தோன்னா எம் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் போது இதுக்கு ஒரு நோட்டேஷன் இருக்குது டூ எல் ப்ளஸ் ஒன் வேல்யூஸ் இல்லையா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சப்ஜிட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த ஒரு வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பின் குவான்டா நம்பருக்கு வந்தோன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன் ஒரு ஆட்டமில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கலாம் ஒரு ஆட்டம் நியூக்ளியஸ் இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானோட குவான்டா நம்பர் வந்து என் ஈக்குவல் டு ஒன் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுக்கப்புறம் எஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இது ஒரு எலக்ட்ரானோட குவான்டா நம்பர்ஸ் இன்னொரு எலக்ட்ரானோட குவான்டா நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மூணு குவான்டா நம்பர் வந்து சேமாக இருக்குது ஆனால் கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்பின் குவான்டா நம்பருக்கு ஸ்பின் குவான்டா நம்பர் ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் ப்ரின்ஸிபலோட ஐடியா ஓகே நம்ம அடுத்ததான் அஃபோ ப்ரின்ஸிபலை பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் உள்ள பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அஃபோ ப்ரின்ஸிபலோட ஐடியா என்னென்னா எஸ்பிடிஎஃப் ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணும் போது நம்ம லோவர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து தான் ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணணும் அதாவது சின்னதுலேருந்து பெருசு எடுத்தோடனே ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் இருந்து லோவர் எனர்ஜி லெவலுக்குலாம் எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுதான் அவ்வளோ ப்ரின்ஸிபலோட ஐடியா இதில் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் இந்த ஆர்டர் இப்படி வந்தது அப்படி இருக்கலாமே அப்படின்லாம் உங்களுக்கு தோணும் பட் நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சோடனே உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கோ இல்லை யாருக்கோ நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அவ்வளோ ப்ரின்ஸிபல் என்னன்னு சொல்லிவிடு அந்த அளவுக்கு கற்றுப்பீங்கன்னு சொல்ல வரேன் ஓகே இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா என் ஈக்குவல் டு ஒன் என் ஈக்குவல் டு டூ என் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நம்ம ஃபோர் வரையும் எடுத்துப்போம் அதுக்கு மேலே போக வேணாம் இதுதான் நம்ம ப்ரின்ஸிபல் குவான்டா நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த குவான்டா நம்பர்ஸ் ஆர்பிட்டல்ஸ் சப் லெவல்ஸ் லெவல்ஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தெரியாதவங்க கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்க அப்படி இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ எல்லோட வேல்யூவை ஃபைன் பண்ணுவோம் எல்லோட வேல்யூ எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு நோட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த நோட்டேஷனில் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நம்ம சப்ஜிட் பண்ணும்போது நமக்கு எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடைக்க போகுது இல்லையா என் ஈக்குவல் டு டூன்னு சப்ஜிட் பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஒன் எல் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சப்ஜிட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மூணு வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர்னு சப்ஜிட் பண்ணும்போது நமக்கு நா நாலு வேல்யூ கிடைக்கும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இது எல்லோட வேல்யூஸ் இந்த எல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ 
அதே மாதிரி என் ஈக்குவல் டு த்ரீ எல் ஈக்குவல் டு டூனா த்ரீ டி ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஃபோருக்கு வந்தோம்னா ஃபோர் ஜீரோனா ஃபோர் எஸ் ஃபோர் ஒன்னா ஃபோர் பி ஃபோர் டூனா ஃபோர் டி ஃபோர் த்ரீனா ஃபோர் எஃப் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபைவ்க்கு வந்து என் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்க்கு வந்து ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி ஃபைவ் டி ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸுக்கு அதே மாதிரி செவனுக்கு அதே மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஆரோ மார்க்ஸ் வரும் இல்லையா ஒன் எஸ்க்கு வந்து ஸ்லைடாக இருந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் ஸோ அதுக்கப்புறம் டூ எஸ்க்கு அப்புறம் டூ பி த்ரீ எஸ்க்கு ஒரு ஆரோ மார்க்கு அதுக்கப்புறம் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ்க்கு ஒரு ஆரோ மார்க் அப்புறம் த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ்க்கு ஒரு ஆரோ மார்க் அப்புறம் ஃபோர் டி ஃபைவ் எஃப் இதே மாதிரி ஆரோ மார்க்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணோம் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்டரில் இந்த ஆர்டர் எடுத்து அப்படியே எழுதணும்னா அதாவது ஒன் எஸ் டூ எஸ் அடுத்த ஆரோ வந்து மேலேருந்து கீழே வரணும் டூ பி த்ரீ எஸ் அடுத்த ஆரோ மார்க் வந்து த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் மேலே இருந்து கீழே த்ரீ பி கமா ஃபோர் எஸ் அடுத்த ஆரோ மார்க் வந்து த்ரீ டி ஃபோர் பி ஃபைவ் எஸ் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபோர் டி ஃபைவ் பி வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டுருவோம் இது வரையும் நமக்கு போதும் ஓகே இதுதான் அவ்வோ பிரின்ஸிபல் ஒரு ஆர்டர் இப்படி தான் வந்து நம்ம எலக்ட்ரான்ஸாக ஃபில் பண்ணோம் ஆர்பிட்டல்ஸில் இப்போ இந்த ஆர்டர்லாம் விட்டுருங்க இந்த ஆரோ மார்க்லாம் விட்டுருங்க இப்போ நான் அவ்வளோ பிரின்சிபல் கற்றுக்கிறேன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக இந்த ஆர்டர் தான் தோணும் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் எப்படின்னா ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி ஃபோர் எஃப் இப்படி தான் வரணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டரில் ஒன் எஸ் இருக்குது டூ எஸ் இருக்குது டூ பி இருக்குது த்ரீ எஸ் இருக்குது த்ரீ பி இருக்குது ஃபோர் எஸ் இருக்குது த்ரீ டி தானே இங்கே இருக்கணும் ஏன் ஃபோர் எஸ் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபோர் பி பக்கத்தில் ஃபோர் டி தானே வந்திருக்கணும் ஏன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்படிலாம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் தோணும் அதை நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆர்டரை வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னா இந்த நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணிடலாம் என் ப்ளஸ் எல் இப்போ இந்த என் ப்ளஸ் எல்லை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலாக இந்த ஆரோ மார்க்லாம் விட்டுருங்க ஜென்ரல் ஆர்டர் எழுதிப்போம் நமக்கு மைண்டில் தோ தோன்றா அந்த ஆர்டர் எழுதிப்போம் ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ பி லைன் பை லைனாக வரும் த்ரீ எஸ் த்ரீ பி த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் ஃபோர் பி ஃபோர் டி அதுக்கப்புறம் போயிட்டே இருக்கும் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் பி நம்ம இந்த ஃபோர் டி வரையும் நிறுத்திக்கலாம் நமக்கு இது போதும் இப்போது இதுலேருந்து என்ன தனியாக அழிஞ்சிப்போம் எடுத்து என்னென்னா என்ன இந்த நம்பர்ஸ் தான் இல்லையா எனர்ஜி லெவல் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸோ என்ன எழுதிப்போம் ஸோ ஒன் எஸ்க்கு வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ டூ த்ரீ 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 ஃபோர் 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 ஸோ இப்போ எல்லாம் தனியாக எடுத்து எழுதிப்போம் எல்லாம் என்ன ஆர்பிட்டல்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு ஜீரோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எஸ்க்கு வந்து ஜீரோ பிக்கு வந்து ஒன் டிக்கு வந்து டூ அதே மாதிரி எஃப்க்கு வந்து த்ரீ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதை எழுதிப்போம் ஸோ எஸ்க்கு வந்து ஜீரோ இங்கேயும் எஸ் ஜீரோ இங்கே ஒன் பி இருக்கு ஒன் ஸோ எஸ் இருக்கு ஜீரோ பி ஒன் டி டூ எஸ் இருக்கு ஜீரோ பி இருக்கு ஒன் அடுத்தது வந்து டி இருக்கு அதனால் டூ இப்போ இந்த என் வேல்யூஸ் இருக்கு எல் வேல்யூஸ் இருக்கு இதை ரெண்டுத்தையும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கோங்க சிம்பிள் ப்ளஸ் பண்ணோம்னா ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதுதான் என் ப்ளஸ் எல் வேல்யூஸ் இல்லையா இப்போ நான் கீழே இடம் இல்லாததுனால தனியாக ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கிறேன் அந்த நமக்கு ஜென்ரல் ஆர்டர் நமக்கு தெரிஞ்ச ஜென்ரல் ஆர்டரை மேலே எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து என் ப்ளஸ் எல் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா அதை நான் எழுதிக்கிறேன் இப்போ அந்த ஆர்டர் எப்படி வந்தது அதை இப்போ கிளியராக பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம இப்போ ஆர்டர் எடுத்து எழுதிப்போம் ஒன் இருக்கிறதுனால நான் ஒன் எஸ் எழுதிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததா டூ இருக்கிறதுனால நான் டூ எஸ் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் இப்போ வந்து கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஆரம்பிக்குது என்னென்னா டூ பிக்கும் த்ரீ இருக்குது த்ரீ எஸ்க்கும் த்ரீ இருக்குது நம்ம தான் டூ பி எடுத்துக்கணுமா த்ரீ எஸ் எடுத்துக்கணுமா அது மாதிரி நான் லெஸ்ஸர் தான் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அவ்வளோ பிரின்சிபல் படி பார்த்தோம்னா லோவர் எனர்ஜி லெவல் டு ஹையர் எனர்ஜி லெவல் தானே ஸோ அப்போ டூ பியோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து ஹையர் எனர்ஜி லெவல் ஏன்னா டூ பிக்கு வந்து எனர்ஜி லெவல் டூ த்ரீ இயர்ஸ்க்கு வந்து எனர்ஜி லெவல் த்ரீ அப்போ நம்ம முதல் எழுதி எடுத்துக்கணும் டூ பி தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா லோவர் எனர்ஜி லெவலில் தான் முதல் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் ஸோ டூ பி அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்பு
நான் குவாண்டம் நம்பர்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எஸ் ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்க முடியும் பிக்கு வந்து சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் டிக்கு வந்து டென் எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் ஆர்பிட்டலுக்கு வந்து ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டல்லையும் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இப்படி தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும் எஃப்பில் வந்து ஃபோர்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே நம்ம கடைசி அன்சூலை பற்றி பார்ப்போம் அன்சூலோட ஐடியாவை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அன்சூலை பற்றி புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு என்னென்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எடுத்துவோம் அதாவது ஆக்சிஜன் ஆட்டமோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எயிட் இல்லையா இது எப்படி நம்ம ஆர்பிட்டல்ஸில் ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுவோம் டூ எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுவோம் டூ பியில் வந்து மிச்சம் எழுத ஃபோர் எலக்ட்ரான் டூ பியில் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை போட்டுருவோம் ஸோ இப்போது இந்த பாக்ஸுக்கு வந்தோன்னா ஒன் எஸ்க்கு ஒரு டப்பா டூ எஸுக்கு ஒரு டப்பா டூ பிக்கு வந்து மொத்தம் மூணு டப்பா ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த ஒன் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸை ஃபில் பண்ணுறேன் பிரச்சனை இல்லை டூ இயர்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறோம் அதுக்கும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ டூ பி ஃபோருக்கு வந்தோன்னா இது பிக்கு வந்தோன்னா ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை எப்படி ஃபில் பண்ணுறது இப்போ நானாக இருந்தானே எப்படி ஃபில் பண்ணுறோன்னா இப்படி தான் ஃபில் பண்ணுவோம் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் போட்டு விட்டுருவேன் பட் இப்படி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப தவறானது இப்படி ஃபில் பண்ணவே கூடாது எடுத்தோடனே ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானும் போடவே கூடாது அன்ஸ்டேபிள் ஆட்டம் ஆகிடும் இப்படி போட்டிங்கன்னா தப்பு எப்படி ஃபில் பண்ணோன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ மிச்சம் உள்ள எலக்ட்ரானாக ஃபஸ்ட்டு முதல்ல கொண்டு வந்து போடணும் ஃபோர் ஸோ இப்படி தான் ஃபில் பண்ணுமே தவிர எடுத்தோடனே ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானாக ஃபில் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஃபில் பண்ணால் ரொம்ப தப்பாயிடும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் உள்ள சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னா எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸ்லையும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆச்சு ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ஃபில் ஆயிருந்தால் தான் அதாவது எஸ்பிடிஎஃப்பில் ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஃபில் ஆயிருக்கணும் அப்படி ஃபில் ஆயிருந்தால் தான் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா எலக்ட்ரான்ஸை பேர் பண்ண முடியாது இப்போ இந்த அன்சர் உள்ளேயும் ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆஃப் ஃபில்ட் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு சொல்லிட்டு ஸோ அதை பற்றி ஒரு இன்னும் ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட அட்டாமிக் நம்பர் செவன் இது எப்படி நான் ஃபில் பண்ணுவேன்னா ஒன் இயர்ஸில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ இயர்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பியில் வந்து மூணு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு வந்தோன்னா ஒரு டப்பா டூ இயர்ஸுக்கு ஒரு டப்பா டூ பிக்கு வந்து மூணு டப்பா போட்டேன் ஒன் இயர்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் டூ இயர்ஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த டூ பியில் வந்தோன்னா மூணு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணுறேன் இதுதான் நைட்ரஜனோட எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லையா இப்போ நியாலுக்கு வந்தோன்னா அங்கே அட்டாமிக் நம்பர் டென் எப்படி ஃபில் பண்ணுவோம் ஒன் எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் டூ பியில் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷனுக்கு வந்தோன்னா ஒன் எஸில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் டூ எஸில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுறேன் டூ பிக்கு வந்தோன்னா அங்கே ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ பாக்ஸஸை போட்டுட்டு ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்படி தான் நியாலில் நான் ஃபில் பண்ணுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனில் வந்து பி ஆர்பிட்டல் ஆஃப் ஃபீல்டாக இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது ஸோ இப்படி இருக்கிறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆஃப் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் பாதி பாதி ஃபில் ஆகிறது தான் ஆஃப் ஃபீல்டு நான் நியானுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஃபில் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் அதை தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அன்சூலில் பொறுத்த வரையும் இந்த ஆஃப் ஃபீல்டு ஆட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டு ஆட்டம்ஸ்லாம் மற்ற ஆட்டம்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஸ்டேபிளானது அதாவது இந்த நைட்ரஜன் நியான் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு சொல்லலாம் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோவில் பவுலிஸ் எக்ஸ்க்ளூஷன் பிரின்சிபல் அவ்வோ பிரின்சிபல் அதுக்கப்புறம் அன்சர் உள்ள ஆஃப் மேக்ஸிமம் மல்டிப்ளிசிட்டி இதை பற்றிலாம் நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் இதை மீறி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுவோம் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் கிளாரிஃபை பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட நான் முக்கியமாக கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்மேட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் தமிழ் இந்த மூணு சேனல் இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரிய வரும் உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்க்க நான் ரொம்ப அவளாக இருக்கேன் So thank you for watching this video have a great great day ahead bye take care